యేసు క్రీస్తు నందు ప్రియమైన దేవునక బిడ్లారా తేవాది దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మన పట్ల తన కృపను కనికరమును కటాక్షాన్ని తన ఉన్నతమైన అభిషేకాన్ని మనకు అనుగ్రహించాలని ఈ లోకంలోకి దిగి వచ్చిన ఏకైక దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మన జీవితంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి ఎన్నో పరిస్థితులు మన కుటుంబంలో జరిగిపోయినాయి దేవుడు ఈరోజు ఈ వాక్యము ద్వారా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని బలపరచాలని అంచెలు అంచెలుగా నిన్ను పైకి లేవనెత్తి దీవించి ఆశీర్వదించాలని నీ స్థితిని నీ పరిస్థితిని మార్చటానికి మార్పును దయచేయటానికి మహిమా స్వరూపుడు ముత్యం జేయుడు సర్వోపకారి అయిన దేవుడు కుటుంబం మీద కనికరమును కుటుంబం మీద కటాక్షాన్ని దయచేయాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు తముడా తల్లి చెల్లి ఈరోజు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుంచి దేవుడి వాక్యము నీతో మాట్లాడబోతుంది నీ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని నిన్ను అంచెలంచెలుగా ఆదరించి అంచెలంచెలుగా పైకి లేవనెత్తాలని ఏసయ్య ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు ఏసయ్య గొప్ప శక్తి గల దేవుడు ఏసయ్య సర్వసృష్టికి ఆధారభూతుడైన దేవుడు ఆయన ప్రేమ శాశ్వతమైనది ఆయన దయ ఆయన ఆదరణ అద్భుతమైనది సహోదరి సహోదరుడ దేవుడి యొక్క మాటల ద్వారా మనం బలపరచబడాలి అని ఈసయ్య పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం నష్టపోయాము కష్టాలు పాలయ్యాము ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం ఇబ్బందులు పాలయ్యాం ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం ఆవేదనతో ఆవేదనకరమైన స్థితిలో నలిగిపోయాం దేవుడి యొక్క వాక్యం ఈరోజు నీ జీవితాన్ని మార్చబోతుంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నీవు అనేక మంది చేత పనికిరాని వాడివి అని పిలిపించుకుంటున్నావు అనేక మంది నిన్ను పనికిరాని దానివి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు అనేక సార్లు అనేక విషయాల్లో నీవు నిరూపించుకోలేకపోయావు నీ జీవితంతో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఇది నీ జీవితాన్ని దేవుడు అధికంగా అత్యధికంగా ప్రేమించారు నీ స్థితిని నీ పరిస్థితిని మార్చాలి అని నీకు మార్పును నీకు మారు మనసును దయచేయాలని దేవుడి అనాది సంకల్పము దేవుడి ఉన్నత ఉద్దేశము దేవుడి ఉన్నతమైన ఆలోచన అయి ఉంది సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను ప్రేమించి నీకై లోకానికి వచ్చిన ఏకైక దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రవ్వారు ఆయన మాటల ద్వారా నీవు బలపరచబడాలని నువ్వు ఆయన వాక్యము ద్వారా దీవించబడి సరిచేయబడాలని దేవుడి కాంక్ష దేవుడి ఆలోచన దేవుడి అభిప్రాయం అయి ఉంది అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నీ జీవితాన్ని చూసి నీవు ధన్యురాలివి నీవు ధన్యుడివి అని దేవుడి యొక్క వాక్యములో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట అందరేమో నువ్వు దేనికి పనికి రావన్నారు దేవుడేమో నువ్వు దేనికైనా పనికి వస్తావు అంటున్నారు అందరేమో నీకు జ్ఞానం లేదు చదువు లేదు ఎందుకు ఉపయోగం లేదు అన్నారు దేవుడేమో నీకు నేను జ్ఞానము బుద్ధి సర్వ సంపదలు అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నారు ఏసయ్య వాక్యము నిజమైనది తల్లి ఏసయ్య వాక్యం నిజమైనది తమ్ముడా ఏసయ్య వాక్యం అమూల్యమైనది ఏసయ్య వాక్యం అతి పరిశుద్ధమైనది ఏసయ్య వాక్యము ద్వారా నువ్వు దీవించబడాలి అని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు కోరుకొనుచున్నారు ఆయన వాక్యములో ఉన్న సారాంశాన్ని నువ్వు గుర్తించాలని నువ్వు గమనించాలని నువ్వు గ్రహించాలని దేవుడు యొక్క ఉద్దేశం అయి ఉంది ఏసయ్య పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి తన మాటలు నీకు తెలియజేస్తున్నారు ఏసయ్య మాటలే మన జీవితానికి ఆధారమై ఉన్నాయి ఏసయ్య వాక్యం మన జీవితానికి ఆశ్రయ దుర్గమై ఉన్నాయి ఏసయ్య పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి కీర్తనా గ్రంథము నూట ఇరవై ఏడవ నూట ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఇది దేవుడు వాక్యం అంటుంది యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్వరలు నడుచు వారందరూ ధన్యులు నిశ్చయంగా నీ చేతి కష్టతో అనుభవిస్తావు నువ్వు ధన్యుడివి నీకు మేలు కలుగును గాక అని దేవుడు యొక్క వాక్యం చెబుతుంది 
ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నీవు ఎలాగైతే వింటున్నావు అలా కాకుండా నీవు ఈ వాక్యము ద్వారా మేలు కొల్పబడతావు అంటే నువ్వు మార్పు చెందుతావు నీ కుటుంబము ఈ వాక్యం ద్వారా మార్చబడుతుంది దేవుడు వాక్యములో చాలా శక్తి ఉంది దేవుడి మాటలో చాలా గొప్పతనం ఉంది దేవుడి వాక్యములో సత్యం ఉంది సత్యమే ఉంది దేవుడి వాక్యములో సర్వ సత్యములకి వెళ్ళే కృప అనుగ్రహించబడింది దేవుడు తన కృపతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన సన్నిధిలో నుంచి తోసేయకుండా ఏస తన ఆత్మతో నేను నింపుతున్నారు తన ఆత్మ నీ నుంచి తీసేయకుండా నీ మీద ఆయన ఉచితమైన కృపను కలిగిన దేవుడు ఆ ఏసే నేను పిలుస్తున్నారమ్మా నువ్వు ధన్యుడివి నువ్వు ధన్యురాలివి దేవుడు యొక్క వాక్యం చెబుతున్న ఉన్నతమైన మాట అందరేమో నువ్వు దేనికి పనికి రావన్నారు అందరేమో నువ్వు ఎందుకు పనిచేస్తావులే అన్నారు అందరు నిన్ను నెట్టేశారు అందరు నిన్ను తీసి పడేశారు అందరు నిన్ను తోసేశారు అందరు నీ జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం పెట్టారు అందరూ నీ పట్ల అనాలోచనగా ఉన్నారు ఏ సై నిన్ను ప్రేమించి ఏ సై నిన్ను సజీవులకు ఉంచి నిన్ను ఆదుకున్నారు నిన్ను ఆదరిస్తారు ఆ ఏ సయ్య వాక్యాన్ని గుర్తించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు నువ్వు ఏ సై వద్దకు వస్తే ఆయన వాక్యము నిన్ను బలపరుచుద్ది నువ్వు ఏ సై వద్దకు వస్తే ఆయన వాక్యము నిన్ను దీవెనకరంగా చేసుద్ది నీ కుటుంబాన్ని ఏ సయ్య ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తారు ఆయన వాక్యములో ఉన్న గొప్ప శక్తి కలిగిన మాటలను గుర్తించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు యేసు వేపు చూస్తావు ఈరోజు నువ్వు ధన్యురాలిగా నీ జీవితం మార్చబడుతుంది ఏసయ్య ఒకరోజు వాక్యం చెప్పడానికి ఒక పెద్ద కొండ ఎక్కారనమాట ఆ కొండ ఎక్కిన ఏసయ్యని ఏమన్నారంటే ఆ కొండ మీద ఏసయ్య ప్రసంగం చేసిన తర్వాత ఆ కొండకు ఒక పేరు పెట్టారు ధన్యతల కొండ అని పేరు పెట్టారు మతే సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చూస్తే అక్కడ ఏసయ్య ఒక మాట అంటున్నారు ఏంటంటే హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు అని హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు అని దేవుడి యొక్క వాక్యములో దేవుడు తెలియజేస్తున్న మాట సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పుని కలగజేసేది ఏంటో తెలుసా దేవుడి వాక్యము ఆ వాక్యమే కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసిస్తుంది కాబట్టి ఆ ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు నువ్వు ఆ ఏసయ్య వద్దకు వచ్చి ఏసయ్య మాటలు విని నువ్వు దీవించబడాలి అని దేవుడే కోరుకుంటున్నారు దేవుడే ఆశిస్తున్నారు దేవుడే అద్దిస్తున్నారు దేవుడే నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు వస్తావా ఈరోజు యేసు యద్దకి వస్తావా ఈరోజు ఆయన వాక్యం వినటానికి ఒక దేవుడి బిడ్డగా దేవుడు తెలియజే సచివుని తెలుసా దేవుడి సంబంధిగా నువ్వు మాట్లాడాల్సిన మాటలో ఏముండాలో తెలుసా హృదయ శుద్ధి గలవాదిగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మన హృదయం పాడైపోతుందో ఎప్పుడైతే మన హృదయం చెడిపోతుందో ఎప్పుడైతే మన హృదయం ఘోరంగా ఉంటుందో దేవుడి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందో మన జీవితంలో మనం పొందుకోసం మేలులు మనం పొందుకోసం ఆశీర్వాదం మనం పొందుకోసం దీవెనలన్నీ పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మన జీవితం ఎందుకని మన జీవితంలో మేలు కలగట్లేదంటే హృదయ శుద్ధి కావాలి నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని శుద్ధిపరిచేది దేవుడి యొక్క వాక్యం నిన్ను నీ మార్గాన్ని పరిశుద్ధపరిచేది దేవుడి యొక్క వాక్యం నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని పరిశుద్ధపరిచేది దేవుడు వాక్యం నిన్ను నీ జీవితాన్ని పరిశుద్ధ పరిచేది దేవుడు వాక్యం కాబట్టి నువ్వేం చేయాలంటే దేవుడు వైపు నాకు తిరగాలి దేవుడికి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోవాలి దేవుడి కోసం నువ్వు నిలబడాలి దేవుడికి నువ్వు ఉపయోగపడాలి దేవుడే శరణమని ఏసే ఆధారమని ఏసే ఆశయదుర్గమని ఏసే తప్ప వేరే మార్గం లేదని ఏసు దీవించే దేవుడని ఏ స్వంచరించడానికి ఆస్వాదిస్తాడని గుర్తించాలి ఎన్నో కష్టాలు పోవాలి నష్టాలు పోవాలి సమస్యలు పోవాలని పరలోకం నుంచి దేవుడి లోకానికి వచ్చి నిన్ను పరిశుద్ధపరచాలని నిన్ను శుద్ధి చేయాలని పాప మాల్యం నుండి హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచాలని దేవుడు వాక్యం వినిపించబడుతుంది శాపం నుంచి అంటే తాతల పుత్తాతల బుద్ధుల నుంచి గుణ లక్ష్యాల నుంచి నిన్ను విడిపించి నీకు విమోచన ప్రసాదించి నీకు విముక్తిని అనుగ్రహించి నీ కన్నీళ్ళన్నీ తుడవాలని నీ సమస్యల నుంచి నిన్ను పైకి లేవనెత్తాలని నిన్ను బలపరిచే దేవుడు నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడమ్మా ఇంకా నీ హృదయంలో చేర్చుకుంటే ఈ వాక్యము ద్వారా నీ హృదయం పరిశుద్ధపరచబడుతుంది హృదయం శుద్ధి కావాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా దేవుడు వాక్యాన్ని వినాలి దేవుడు స్వరాన్ని దేవుడు మాటలు వినాలి దేవుడు బాబిల్ గంధులు ఏం చెప్పా తెలుసా ఆత్మ చెప్పు సంగతులు చెవుగలవాడు వినుగాక అన్నదేశయ్య 
అంటే దేవుని దేవుడు యొక్క వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుందండి నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడు వాక్యాన్ని వింటావో ఆ వాక్యం నిన్ను బలపరచడం ఆరంభిస్తుంది దేవుడు వాక్యము శుద్ధి చేస్తుంది అందుకే యవనాసుడు దేని చేత తమ నడత శుద్ధిపరుచుకుంటారంటే నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా వినుత చేతనే కదా అని దేవుడు వాక్యం చెబుతుంది ఒక యవనస్తు నీ హృదయం పరిశుద్ధపరచబడాలండి హృదయంలో అన్ని లోకాశలు ఎందుకున్నాయి హృదయంలో అన్ని శరీరాశలు ఎందుకున్నాయి అంటే హృదయము శుద్ధి చేయబడట్లా హృదయము పరిశుద్ధపరచబడట్లా దేవుడు ఎదిగి వెళ్తున్న నీవు దేవుడు వాక్యం ఉంటుంది నీవు నీ హృదయం పరిశుద్ధపరచుకుంటున్నావా నీ హృదయం వాక్యముతో నింపుకుంటున్నావా సామెతుల్లో సులభముని గారు ఏమన్నారంటే హృదయం అనే పలకి మీద నీ వాక్యాన్ని రాసుకోమని చెప్పారు దేవుడు యొక్క వాక్యం ఏంటంది సంపూర్ణ మైన జీవితం దేవుడిని కనుగ్రహిస్తాడు అందుకే నా కుమారుడు నా ఉపదేశంలో మరొకము నాగుల హృదయపూర్వకంగా గైకడము అప్పుడు దీర్ఘాయువును సుఖజీవితం గడుపు సంవత్సరాలు శాంతిని కనుగ్రహించబడుతాయి అంటే హృదయ శుద్ధి చేయబడితే నీలో ఉన్నటువంటి పాపపు తలంపులు పోతాయి పాపపు ఆలోచనలు పోతాయి పాపపు జీవితం నుంచి నీకు విడుదల ప్రసాదించబడుతుంది ఎప్పుడైతే సత్యాన్ని గుర్తించి యేసు వైపు తిరిగి యేసయ్య నీవే నా హృదయంలోకి రండి నా జీవితంలోకి రండి నీవు నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాను అవును నిన్ను శుద్ధి చేయాలని నిన్ను పరిశుద్ధపరచాలని ఏసయ్య లోకానికి వచ్చారు ఎదిమియా గంధంలో నుంచి దేవుడు వాక్యం మనం గుర్తిస్తే పదిహేడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినలో దేవుడు భక్తుడు ఎదిమియా గారితో దేవుడు రాయించిన మాటది ఉదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలిగి దాన్ని గ్రహించగలిగిన వాడు ఎవరు ఆది కానులో నుంచి ఆదవ అధ్యయంలో నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటను ఐదో వచ్చిన చూస్తే అక్కడ ఏం రాయబడిన తెలుసా నదుల హృదయము ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదిగా ఉంది మనుషుల హృదయం కేవలం ఎల్లప్పుడూ చెడ్డదిగా ఉంది కానీ అదే ఆదవ అధ్యయం ఎనిమిదో వచ్చినలో నోవాహు దేవుడు దుస్థితి కృప పొందిన వాడాయను అని రాయబడి ఉంది అంటే నోవా హృదయం చెడిపోవాలా నోవా హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంది హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వాళ్ళు దేవుడిని కుమారులు దేవుడు చూచదరు దేవుడు కుమారులు అనబడదు దేవుడు వాక్యం తెలియజేస్తున్న మాట ఇది ఏదో చేతే ఏనాడైతే సత్యాన్ని గుర్తించి నీవు ఈ కుటుంబంలోకి ఈ వాక్యం ప్రవేశించును గాక నీ హృదయంలోకి ఈ వాక్యం ప్రవేశించి నీ హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచును గాక ఎప్పుడు నీ చేతుల మార్చబడుతుంది ఎప్పుడు నీ భవిష్యత్తు సరి చేయబడుతుంది అంటే దేవుడు అంటున్నారు ఇదిగో హృదయం శుద్ధి చేయబడితే ఉదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటే ఆ పరిశుద్ధమైన దేవుడు నిన్ను కటాక్షించి ఆ పరిశుద్ధమైన దేవుడిని మీద కృప చూపించి ఆ పరిశుద్ధమైన దేవుడిని కనికలని కటాక్షం గ్రహిస్తాడు నువ్వు హృదయంలో పరిశుద్ధంగా ఉండాలి హృదయంలో పరిశుద్ధంగా ఉండాలి హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నారమ్మా ఈరోజు దేవుడు నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారే ఈరోజు ఆయన వాక్యము తెలియజేయబడుతున్న మాటను గుర్తించాలి ఏదో చేయితే ఈనాడైతే సత్యాన్ని గుర్తించి ఏసు వైపులకు తిరగాలి ఏసుకు నిన్ను నీవు అప్పగించుకోవాలి ఏసే శరణమని సర్వమని జీవమని జీవితమని ఆధారము అని ఏసే ఆశ్చర్యదుర్గమని ఏసయ్య ఆ పత్కాలములో నమ్మదగిన సహాయకుడని నీ జూతుల్లో నువ్వు గుర్తించవలసిన ఉన్నతమైన సత్యం ఇది ఏసు క్రీస్తుకి నువ్వు అప్పగించుకోవాలి ఏసు క్రీస్తు పోవా నా జూతుల్లోకి రండి ఏసు క్రీస్తు పోవా నా హృదయంలోకి రండి ఏసు క్రీస్తు పోవా నన్ను అంచలు అంచలుగా అంతకంతకు దీవించండి అని ఏసయ్య వైపులకు నువ్వు తిరగాలి ఏసుకు నిన్ను నీవు అప్పగించుకోవాలి ఆపత్కాలములో నమ్మదగిన సహాయకుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు ఆయన మాటలే మనకి బలమైనవి ఆయన మాటలే మనకు ఆధారమై ఉన్నవి ఆ నోవ కృప పొందిన వాడిగా దేవుడి కోసం పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నాడు దేవుడు కోపం వచ్చింది ప్రపంచమంతటిని ముంచి వేద్దాం అనుకున్నాడు మొత్తాన్ని అంతటిని ముంచేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ నోవాహు కనిపించాడు దేవుడు హృదయంలో దేవుడు వాక్యం ఉంచుకున్న నోవాహు దేవుడు కనిపించాడు నోవాహు ముగ్గురు కొడుకులు నోవాహు ముగ్గురు కోడలు నోవాహు భార్య నోవాహు కలిగి కలిసి కుటుంబంగా కట్టబడ్డారు దేవుడు వాక్యం కూడా ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇది మన కుటుంబంలో దేవుడి కోసం హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా 
దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్న మాట నీకు హృదయ శుద్ధి కావాలి అంటే నువ్వు దేవుడు వాక్యంచదో పరిశుద్ధపరచబడతావు శుద్ధి చేయబడతావు అందుకే దేవుడు వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకోవాలి దేవుడు యొక్క బాబిడి కొందరు తెలియజేయబడుతున్న మాట దేవుడు అంటున్నారు నీ బాధము యుహోవ మీద మోపు ఆయన నీకు చక్కని జవాబు చెప్తాడు చక్కని జవాబునిస్తాడు నీ హృదయంలో ఉన్న బాధము నీ హృదయంలో ఉన్న బాధ నీ హృదయంలో ఉన్న చింత నీ హృదయంలో ఉన్న దిగులు నీ హృదయంలో ఉన్న ఆవేదనతో కూడిన పరిస్థితి దేవుడికి అప్పగించు లోకం చెడిపోతుందిలే మనం కూడా చెడిపోతున్నాంలే అనుకో మాకు లోకం పాపంలో ఉంది మనం కూడా పాపంలో ఉందాంలే అనుకోవద్దు లోకం నష్టపోయి ఉంది మనం కూడా నష్టాల్లో ఉందాలని అనుకోవద్దు దేవుడు యొక్క వాక్యం ఉంటుంది లోకం అల్ప విశ్వాసంతో ఉంటే నువ్వు అల్ప విశ్వాసం వేపు చూడు మాకు దేవుడు వైపు చూడు లోకం భయపడుతూ ఉంటే నువ్వు భయపడు వైపు చూడు మాకు దేవుడు వైపు చూడు దేవుడు నిన్ను కనికరించి కటాక్షించి ఏ సయ్య తన కృపణ చూపుతారు ఏ సయ్య నిన్ను ఆదుకుంటారు ఏ సయ్య నిన్ను అంచెలు అంచెలుగా ఇచ్చిస్తారు ఏ సయ్య నిన్ను దీవిస్తారు ఏ సయ్య నీకు సమృద్ధిని ప్రసాదిస్తారు నీ కన్నీళ్ళన్నీ తుడుస్తారు నీ అప్పుల నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బంది నుంచి విడిపిస్తారు నీ హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నోవాహుని పిలిచి నోవాహు ఒక మంచి వాడ కట్టుకోని ఆయన అని చెప్పాడు నోవాహు గారు కొన్ని సంవత్సరాలు వాడ కట్టడం ఆరంభించారు దేవుడు చెప్పిన మాట విన్నారు దేవుడు కోపం రాబోతుంది మొత్తం ముంచి వేయబోతున్నారు వర్షం రాబోతుంది దేశమంతా ప్రపంచం అంతా మునిగిపోబోతున్న పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు నోవాహు దేవుడు వాక్యం చూ నింపబడ్డారు ఈరోజు నీ కుట్టు మీద కీడు రాకుండా అపాయం రాకుండా ప్రమాదం రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు హృదయశుద్ధి కలిగి ఉండాలి హృదయాంతరంగంలో నుంచి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి నీ చూపులో పరిశుద్ధత నీ మాటలో పరిశుద్ధత నీ వినికుల్లో పరిశుద్ధత నీ ఆలోచనలో పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగులో నీకు విజయం కనిపించాలంటే నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగులో నీకు విముక్తి అనుగ్రహించబడాలండి నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగులో నీకు సమృద్ధి జీవం సమృద్ధి జీవితం అనుగ్రహించబడాలండి దేవుడు చెబుతున్న మాట తెలుసా హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి హృదయాంతరంగంలో నుంచి హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి దేవుడు వైపు చూడాలి దేవుడు యొక్క కాంక్ష దేవుడు యొక్క కాంక్ష దేవుడు యొక్క ఉద్దేశం దేవుడు యొక్క ఆలోచన చూసా నీ కుటుంబాన్ని కనికరించాలని నీ కుటుంబాన్ని కటాక్షించాలని నిన్ను అనేక ముం అనేకుల పైన అధిపతిగా నిన్ను దేవుడు నియమించాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు చెబుతున్న మాట ఇదే సహోదరి సహోదరుల ఎంతకాలము లోకం లోకం లోకంలో జీవిస్తావు ఎంతకాలము నష్టపోయిన నష్టాల్లో జీవిస్తావు ఎంతకాలం మొండిగా బండగా జీవిస్తావు ఎంతకాలము దుఃఖపడుతూ దుఃఖపెడుతూ జీవిస్తావు ఎంతకాలము ఈ లోకంలో అనుభవించడానికి ఎన్నో ఉన్నాయని అతిశయంతో జీవిస్తావు ఒక్కసారి వేసు దగ్గర ఒక్కసారి వేసు చూడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తావు అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమైపోయినాయి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తావు అన్ని నష్టాలు పోయాయి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ అన్ని పోగొట్టుకున్నావు అన్నీ పోగొట్టుకున్నావు ఏది నీకు ఈరోజు అంటూ నీకు లేదు నీ బిడ్డలకు ఏది లేదు అన్నీ పోగొట్టుకున్నావు ఈ లోక వ్యసనాలకు గురయ్యావా లోక వ్యసనాలకు లోనయ్యావా లోక ఆశలకు లోనయ్యావా ఏసు నిన్ను ప్రేమతో పిలుస్తున్నారు ఏసు దగ్గర ఏసు నిన్ను కటాక్షిస్తారు ఏసు దయ చూపుతారు ఏసు జాలు చూపుతారు ఏసు అంచరించగా లేవనెత్తుతారు నోవాహు దేవుడు చెప్పినట్టుగా వాడ కట్టుకున్నాడని మూడు అంతస్తుల వాడ కట్టారు నోవాహు వాడ నోవాహు వాడను దేవుడు నియమించుకున్నప్పుడు వర్షం లేదు నోవాహు వాడగడుతున్నప్పుడు వర్షాలు లేవు నోవాహు వాడ కట్టేటప్పుడు మంచు పడేది నోవాహు వాడ కట్టేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ప్రమాదాలు లేవు కానీ జనాభా హృదయం ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డగా చెడ్డగా ఉంది దేవుడు వాక్యం కూడా చెప్తుంది నీ హృదయం చెడ్డగా ఉంటే ఈ వాక్యం నీలో ప్రవేశించకుండా ఎన్నో గలిబిళ్ళు ఎన్నో ఆటంకాలు ఎన్నో అభ్యంతరాలు ఎన్నో అడ్డు పనులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే సత్యవేపు తిరిగి ఏసుకు నువ్వు అప్పగించుకుని క్రీస్తు కోసం నిలబడితే దేవుడిని కటాక్షిస్తారు దేవుడిని కరుణిస్తారు దేవుడిని ఆదుకొని ఆదరిస్తారు నోవాహు వాడగట్టుకున్నాడండి నోవాహు అందరికీ నీతి మంత్రుడు కదా అందరికీ తెలియజేశాడు అయ్యా ఇదిగో దేవుడు గత రాబోతుంది అందరూ కలిసి వచ్చేసేయండి గబ 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 వచ్చేసేసి ఇదిగో అని పడవలోకి రండి వాడలోకి రండి అంటే ఎవరు నమ్మలా వర్షం ఎప్పుడు పడలేదు కదా ఇప్పుడు వర్షం పడుతుందని చెప్తావు ఏంటి అని చెప్పి లోకములో లోకలో ఉన్నవాటిలో జీవించాలంట లోకాసువార్తలు కూడా దేవుడు చెప్తాడు నోవాహు కాలంలో జరిగినట్టుగా ఇప్పుడు కూడా జరుగుద్ది అని చెప్పాడు అంటే అందరూ పెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు పెళ్ళికి పోతుంది ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు తింటున్నారు తాగుతున్నారు సుఖిస్తున్నారంట నోవాహు కాలంలో కూడా నోవాహు పిలిస్తే అందరూ కన్నీళ్ళు తుడుస్తుంది నోవాహు ఎవరు వినిపించుకోవాలా అయ్యా మీ మీద దేవుడు కోపం రాబోతుంది వచ్చి వాడే ఎక్కడండి ఎవరు వినలా 
నోవో పిలుసును మాటను నిర్లక్ష్యపోయించదు నోవో పిలుపును అనాలోచ్యంగా భావించదు హృదయ శుద్ధి లేకపోతే దేవుడు వాక్యము నీవులో ప్రవేశించకుండా ఆటంక పరిశుద్ధి విశ్వాసం లేకుండా ప్రేమ లేకుండా ఓపిక లేకుండా సహనం లేకుండా సహ సాధ్వీకం లేకుండా దీన మనసు లేకుండా ఎంతకాలం జీవిస్తావు ఇలాగా ఏసు నిన్ను ప్రేమించి పిలుస్తున్నాడు వస్తావా ఆయన నిన్ను దీవించాలని నిన్ను ఆశీర్వదించాలని నిన్ను ఒత్తిడిలో చేయాలని నీకు ఫలింపు జీవితాన్ని ప్రసాదించాలని ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు ఏ సేవకు వస్తావా ఏ సే నిన్ను దీవిస్తారు ఏ సే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు ఏ సే నీ స్థితి నీ పరిస్థితి మారుస్తారు ఏ సే నీ కన్నీళ్ళు తుడుస్తారు ఏ సే నిన్ను కష్టాల నుంచి విడిపిస్తారు సమస్య నుంచి పైకి లేవని ఎత్తుతారు ఏ వ్యాధిలో ఉన్నావు ఏ రోగంలో ఉన్నావు ఏ బాధలో ఉన్నావు ఏ సమస్యలో ఉన్నావు ఏ ఆందోళనలో ఉన్నావు ఏ దుఃఖంలో ఉన్నావు ఏ వాటి మీద ఉన్నావు ఏ నిరాశలో ఉన్నావు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు దేవుడు నోవాహు వాడలో పిలిచినట్టుగా దేవుడు పరలోకాన్ని పిలుస్తున్నాడు పరలోకాన్ని పిలుస్తున్నాడు నువ్వు పరలోకం వైపు తెప్పబడాలి నువ్వు రక్షణ పొందాలి నువ్వు బాప్తిష్టం పొందాలి నువ్వు నిత్య రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి నిన్ను దేవుడు ప్రేమించి నిన్ను సజీవ లెక్కలో ఉంచాను నిన్ను దేవుడు ఆదుకుని ఆదరించుకోవాల్సి ఇష్టపడుతున్నాను ఎంతకాలం రక్షణ లేకుండా ఎంతకాలం బాప్తిష్టం తీసుకోకుండా ఎంతకాలం నిత్య రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోకుండా ఉంటావు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు వస్తావా ఈరోజు ఇదే అనుకూల సమయం స్తముడా ఇదే అనుకూల సమయం చెల్లి ఇదే అనుకూల సమయం అన్న యవన వయసులో ఉన్నావా బాప్తిష్టం తీసుకున్నావా నడి వయసులో ఉన్నావు బాప్తిష్టం తీసుకున్నావా వద్దాపులు ఉన్నావు బాప్తిష్టం తీసుకున్నావా అన్ని మేలు పొందుకున్నావు దేవుడి వద్ద రక్షణ పొందావా నిత్య రాజ్యాన్ని వాసుడిగా మారావా హృదయం పరిశుద్ధపరుచుకున్నావా హృదయ శుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ధన్యులు లోకం నిన్ను నిరాశపరచవచ్చు లోకం నిన్ను కృంగ తీయచ్చు లోకం నిన్ను అవమానపరచవచ్చు లోకం నిన్ను నెట్టివేయచ్చు లోకం నిన్ను తోసివేయచ్చు లోకం నిన్ను పట్టించుకోకపోవచ్చు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను నేను కాపాడతాను నేను నిన్ను రక్షిస్తాను ఏసు వైపు మన పాపాల నిమిత్తమే మానవుడు పాప క్షమాపణ నిమిత్తమే మానవుడు పాప ప్రాయచితం నిమిత్తమే ఏసు సులు మోసి గాయపరచబడి రెండు చేతులకి మేలు గొడుచుకున్నారు నీ నా పాపాలు చేతులు చేసిన పాపాలకు ఏసయ్య ప్రాయచిత్వం ప్రసాదించారు మన రెండు చేతులకి కడవలసిన మేకులు ఏసయ్య రెండు చేతులు కొడుచుకున్నారు ప్రతి మనిషి కాలుతో పాపాలు చేస్తే ఏసు కాళ్ళకి మేలు కొడుచుకుని పాప క్షమాపణ ప్రసాదించారు అంటే ఏసయ్య కాళ్ళ ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచబడాలని గాయము ద్వారా మనం మాన పొందాలని మన కాళ్ళకి కొట్టవలసిన మేకు ఏసే కాలు కొడుచుకున్నారు ఎందుకు తెలుసా నిన్ను ప్రేమించదు నీ కుటుంబాన్ని ప్రేమించదు నిన్ను ధన్యుడిగా ధన్యురాలుగా దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఈ హోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాళ్ళు ఆయన త్వర నడుచువాదు ధన్యులు ఆయన ఏసయ్య ధన్యతలు కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆయన చెప్పిన ప్రసంగానికి అనేక మంది ప్రభావితం చెందేదు కన్నీళ్లతో పశ్చాత్త పడ్డదు అనేక మంది హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకున్న కోసం సిద్ధపడ్డారు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు నీ హృదయం ఘోరమైన వ్యాధి కలిగది దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు ఏ స్కేల్ గ్రంథంలో నుంచి ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చిన చూస్తే ఇదిగో నేను నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను మీలో నూతన ఆత్మని ఇస్తాను మీకు నూతన బలాన్ని ఇస్తాను మీలో రాతి గుండె తీసేస్తాను దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అమ్మ నిన్ను ఈరోజు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు అయ్యా ఏ సై ఈరోజు వస్తావా నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు ఏమన్నా నోవాహు వాడలకు ఎక్కేశాడు దేవుడు అన్ని జాతుల జంతువులు పక్షులు జత జతగా రెండేసి రెండేసిగా ఆడ జంతువు మగ జంతువు ఆడ పురుగు మగ పురుగు ఆడ పక్షి మగ పక్షి ఇలా మూడు అంతస్తుల మేడతో కట్టబడిన వాడలోకి అన్ని జంతువులు అన్ని పక్షులు మనిషి తప్ప ప్రతి జాతి కూడా ప్రవేశించింది నోవాహు కుటుంబము నోవాహు భార్య నోవాహు ముగ్గు కొడుకులు కోడలు మొత్తం కూడా వాడలోకి ఎక్కేశారు వాడ లోకి తలుపు వేయబడింది వర్షం కుదిస్తూ ఆరంభమైంది పై నుంచి వర్షం పడుతుంది కింద నుంచి నీళ్ళు ఊపుకుతున్నాయి నలభై రాత్రులు నలభై పగలు నలభై రోజులు ఎంతో పెద్ద వర్షం వచ్చింది ఊళ్ళు మునిగిపోయినాయి జిల్లాలు మునిగిపోయినాయి రాష్ట్రాలు మునిగిపోయినాయి గ్రామాలు మునిగిపోయినాయి దేశాలు మునిగిపోయినాయి నీళ్లతో పడవ తెలుతా తెలుతూ తెలుతూ వాడ తేలతో ఉంది అందులో ముందుకు వస్తున్నది నోవాహు తలుపు తీవా అని ప్రాధిపడుతున్నది ఏడుస్తున్నది వాడలో ముని వాడలో ఉన్న నోవాహు రక్షించబడ్డాడు నోవాహు కుటుంబం కాపాడబడింది నోవాహు నూతన హృదయంతో ముందుకు కొనసాగాడు హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకుంటే కీడు అపాయం ప్రమాదం తప్పించబడతాయి రక్షించబడతావు నీవు నీవు లోకం మీద ఆశలు ఉన్నాయంటే నీ హృదయం పరిశుద్ధపరచబడలేదు అని అర్థం నీ హృదయం పరిశుద్ధపరచుకుంటే నీ ఆశలు దేవుడి మీద నీ కాంక్ష దేవుడి వాక్యం మీద 
ప్రార్థన మీద నడిపించబడుతుంది దేవుడి పరలోక వైపు చూస్తావు పైన ఉన్న వాటి మీద నువ్వు మనసు పెడతావు ఎందుకంటే నీ హృదయం పరిశుద్ధ పరచ దేవుడు వాక్యం మీద మనసు పెడతావు ఎందుకంటే నీ హృదయం పరిశుద్ధపరిచేది దేవుడు వాక్యం నీలో నీ హృదయంలో కష్టాలు తీసేసేది దేవుడు వాక్యం నీ హృదయంలో బాధలు తీసేసేది దేవుడు వాక్యం నీ హృదయంలో దిగులు తీసేది దేవుడు వాక్యం ఆ దేవుడు వాక్యం నిన్ను పరిశుద్ధాపతో నింపుద్ది ఏసు వైపు చూస్తావా ఈరోజు ఏసుని దీవిస్తాడు తల్లి చెల్లి ఏసుని ఆశీర్దిస్తాడు తమ్ముడా అన్నాయ ప్రార్థన చేసుకుందామా దేవుడి ఈ వాక్యము నీ జీవితంలో పరివర్తన కలిగించును కాక శుద్ధుడావైన దేవ నమ్మదగిన నమ్మకమైన సృష్టికి కానుభూతులైన తండ్రి నువ్వు అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆశీర్యమైన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు బలమైన దేవుడు బలపరిచే దేవుడు ఆదుకొని ఆదరించి అంచెలంచెలుగా అంతకంతకు ఆశీర్వదించే దేవుడు కృప సత్య సంపూర్ణుడు దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడు చా తీసే దేవుడు ఆదుకునే దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రజలు రక్షించబడుతూ నిత్యరాజ్యానికి సంపాదించుకుంటూ కృప దయచి గర్భం లేబడి గర్భం ఉద్యోగం 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 వివాహకాశం వివాహం అప్పులతో ఉన్న అప్పుల నుంచి విడిపించి ఆరోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారిని స్వస్థపరచండి ఏ సయ్య నామములో స్వస్థపరచండి ప్రతి కీడు ప్రతి అపాయం ప్రతి ప్రమాదం నుంచి విడిపించండి విముక్తిని విడుదల ప్రసాదించండి అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్యమైన మహిమకరమైన మేలుకరమైన దీవెనకరమైన కార్యాలు జరిగించండి దేవా నీవే మా ఆధారభూతుడు నీవే మాకున్న ఆది సంభూతుడు నీవే మాకున్న ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు నీవే మాకున్న ఆలోచనకర్తమైన దేవుడు నీవే మాకున్న నిత్యదగతండమైన దేవుడు సమాధానకర్తమైన దేవుడు జ్యోతిర్మయమైన దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు బలమైన దేవుడు బలపరిచే దేవుడు ఏసు రక్తం చేతును ఏసు అభిషేకం చేతును ఏసయ్య ప్రభావం చేతును నింపుతుడు గాక ప్రజలకు ఉన్న ప్రతి బలహ దూరం చేసు హృదయ శుద్ధి దేచింది హృదయ శుద్ధి దేచింది గబ్బుల గబ్బలం దేచింది మీ కాపుదల సంఘాన్ని బతకపరిచి ప్రతి బడి వాక్యం ద్వారా దీవించబడు మార్పు చెందుకు రక్షణ పొందుకు నిత్యరాజ్యాన్ని సంపాదించుకుంటూ కృప దయచేసి మీ కాపుదలు బతకపరిచి మహం తెచ్చుకొని దీవించమని ఏ సున్నా అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక థ్యాంక్ యూ శ్రోతలకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ జీసస్ హోలీ ఫైవ్ మినిస్ట్రీస్ భవానీపురం విజయవాడ మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ టూ జీరో జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ మై నేమ్ గ్రేస్ మై డాడీ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్